ഹേ ഗൈസ് എം വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് ത്രീ ഇമൻ ഗ്രൂ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോസിൽ ട്രാൻസ് സ്ട്രീമിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ട്രാൻസ് സ്ട്രീമിങ്ങിൽ വന്നത് മുതൽക്ക് ഈ ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചർച്ചകൾ കുറേ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ല ചർച്ചകൾ മുന്നേ ഉണ്ട് എന്നാലും സ്ട്രീമിങ്ങിൽ വന്ന കുറച്ച് ബ്രില്ല്യൻസ് ജീവികൾ പുറത്ത് വരുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ബ്രില്ല്യൻസ് ജീവികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിലിം എന്തുകൊണ്ട് ബോക്സ് ഓഫീസ് ഫില്ലറായി അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാരണങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്സ്ആപ്പ് വേറ്റ്സ് കോഡ് ആ മൊബൈൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ത്രീ മിൻ ഗ്രൂ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് ഈ ഐനോ ഈ ഫിലിം ഇറങ്ങിയ ടൈമിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല അന്നൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാരണം ഞാനൊരു വൻ തിരക്കിലായിപ്പോയി അപ്പോൾ പറ്റുന്ന പോലെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ റിവ്യൂ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നേ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എക്സാമിൻ്റെ സീസൺ അങ്ങനെ പോസ്റ്റായിപ്പോയി ഫേദിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടും ടെക്നിക്കലി നല്ല ബെറ്ററായിരുന്ന ഫിലിമാണ് ട്രാൻസ് ഈ അടുത്ത് കണ്ടത്തിൽ മികച്ച ക്യാമറ മൂവ്മെൻസും ഉള്ള ഫിലിമാണ് ട്രാൻസ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഫിലിം ബോക്സ് ഓഫീസ് ഫിലിയറായി അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ഹിവി ഗോ ട്രാൻസ് എന്ന ഫിലിമിൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ടാലൻറ്റഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വലിയ നിര തന്നെയുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഇംപ്രസീവ് പെർഫോമൻസ് നടത്തിയ ഫാദ് ഫാസിലും ഗൗതം മേനൻ്റെ സോളമൻ ഡേവിസ് ദിലീഷ് പോത്തൻ്റെ അവറാച്ചൻ അല്ലാണ്ട് ഒന്ന് ഓക്കെ എന്ന് പറയാനുള്ള ഒന്നും മറ്റു ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷനിൽ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അത്ര നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല കാര്യമായിട്ടുള്ള റോളുകൾ മുതൽ ചെറിയ റോളുകൾ ചെയ്യാൻ പോലും ടാലൻറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പെർഫോമൻസ് കൊണ്ട് അത്രയും കഴിവ് തെളിയിച്ചവരെ മാത്രം എടുത്ത് ഈ ഫിലിമിൽ യൂസ് ചെയ്തു ചെറിയ റോളുകൾ ചെയ്യാൻ ടാലൻറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തു എന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെയായിട്ടും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആക്ച്വലി അർജുൻ അശോകൻ ജോജു ഇവരുടെ ഒക്കെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാച്ചിന് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്റ്സ്മാൻ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഓൾറൗണ്ടേഴ്സ് ബോളേഴ്സിൻ്റെ പല സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെ പല പൊസിഷൻസും സെറ്റായാലേ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ടീം വരുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഒരു പൊസിഷൻ മാത്രം വെച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുപോലെ ട്രാൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷനിൽ ഒരു കാര്യമായ ബാലൻസിങ് ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു ഈ ഫിലിമിനെ ബാധിച്ച ആദ്യത്തെ ഒരു കാര്യം ഈ ഫിലിമിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് വരെ നല്ല ഡീസൻ്റ് രീതിയിലായിരുന്നു പോരുന്നത് പൊതുവെ നമ്മുടെ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു യൂഷ്വൽ സംഭവം റിലീജിയൻ ആസ് എ ഡ്രഗ് ഈ കാര്യത്തിനെ മനോഹരമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സുഷിൻ ശ്യാമിൻ്റെ ബി ജി എം കൊണ്ടാണേലും ഈ ഫിലിമിൽ ചെയ്ത ക്യാമറ വർക്ക് കൊണ്ടാണേലും ഫാദ് ഫാസിലെ പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടാണേലും ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലീൻ ആണ് നൈസ് ആണ് പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ കറക്റ്റായി ഓടിയിരുന്ന വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിന് പണി കിട്ടിയ പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ആദ്യം തന്ന രസമൊക്കെ പിന്നീട് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ വന്നില്ല പിന്നീട് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒരു അൺബാലൻസ്ഡ് സംഭവങ്ങൾ കയറി വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഫിലിം തന്ന ഹരം പിന്നീട് തന്നില്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഹാഫിലെ വിൻസെൻറ്റ് വടക്കൻ്റെ എഴുത്ത് പിന്നീട് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കണ്ടില്ല അവിടെ ഇവിടെയായി ഫുള്ള് പാളിച്ചുകളാണ് പിന്നെ ഒട്ടും മിക്ക ഓഡിയൻസിനും ഈ ഫിലിമിൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാലോചിച്ച് ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഫിലിമിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ മൊത്തത്തിൽ വന്നത് ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ട് നല്ലതായിരുന്നെങ്കിലും അത്ര ഇമ്പാക്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നില്ല അൻവർ റഷീദ് ഇതുവരെ ചെയ്ത ഫിലിംസ് ഞാൻ പറയാം രാജമാണിക്യം ചോട്ട മുംബൈ അണ്ണൻ തമ്പി കേരള കഫയിലെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ അഞ്ചു സുന്ദരികളിലെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് അഞ്ചു സുന്ദരികളും കേരള കഫയും എടുത്ത് മാറ്റിയ ബാക്കി നാല് ഫിലിംസിലും ഒരു കോമൺ കാര്യമുണ്ട് എല്ലാ വക ഓഡിയൻസിനും കണ്ടു ആസ്വദിക്കാനുള്ളൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫാക്ടർ എല്ലാ ഫിലിംസിലും അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാജമാണിക്യം ചോട്ട മുംബൈ അണ്ണൻ തമ്പി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ പാറ്റേൺ ആണ് ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയൊരു ഫിലിമാണ് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് രീതിയല്ല ട്രാൻസിൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശി
ക്രിസ്റ്റഫർ നോണിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റിൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് വന്ന ആഹാ എന്നും ഇവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓഹോ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുള്ള നാടാണ് കേരളം എനിവേസ് ഈ ഫിലിം കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് പല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ചോദിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ക്ലൈമാക്സിൽ ബിജു പ്രസാദ് ശരിക്കും ആംസ്റ്റർഡാമിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അതോ ഇനി അവിടെ ചെന്ന് നസറിയെ ഹാലൂസിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ എസ്റ്റർ എന്ന ക്യാരക്ടർ ബിജു പ്രസാദിൻ്റെ ഹാലൂസിനേഷനാണോ ഇങ്ങനെ കുറേ അധികം ഡൗട്ട്സ് എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു സോ ഓഡിയൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒട്ടനവധി കൺഫ്യൂഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ ഫിലിമിനെ ബാധിച്ച മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ടി ആൻ പി കെ ട്രാൻസ് മൂന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിലിംസ് ആയിരുന്നെങ്കിലും മൂന്നിലെയും കോൺസെപ്റ്റ് സെയിം ആയിരുന്നു ആൾ ദൈവം ഫേക്ക് പ്രൊഫക്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് ഫിലിംസിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ പി കെ ടിയാനിൽ നിന്നും ട്രാൻസിൽ നിന്നും വളരെയധികം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ആ ഫിലിമിൽ ചെയ്ത എക്സിക്യൂഷൻ പി കെയുടെ ഡയറക്ടർ രാജ്കുമാർ ഹിരണി യൂസ് ചെയ്തതൊരു സീരിയസ് മാറ്റർ ആണെങ്കിലും ആ സീരിയസ് മാറ്റർ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ച മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഫിലിം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഓഡിയൻസിന് മാക്സിമം എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ആ ഫിലിമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒട്ടേറെ സെഗ്മെൻസിൽ ഓഡിയൻസിനെ കോമഡി കയറ്റി എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും പറ്റും ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡുണ്ട് ആ ഫിലിമിൽ എന്ന ട്രാൻസിലും ടിയാനിലും ഒരു സീരിയസ് രീതിയിലുള്ള എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ മിക്സഡ് റെസ്പോൺസുകൾ വന്നത് ഈ രണ്ട് ഫിലിംസിനെയും ബാധിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് സോ വേ ഓഫ് എക്സിക്യൂഷനും ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് സ്റ്റോറി സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിലും അത് ഓഡിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അതാണ് ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ വിജയവും പരാജയവും തീരുമാനിക്കുന്നത് ട്രാൻസ് ബോക്സ് ഓഫീസ് ഫെയിലർ ആയതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാം ടെക്നിക്കലി ബ്രില്ലൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ചില ഫ്ലോസ് ആണ് ട്രാൻസിൻ്റെ പരാജയത്തിന് കാരണമായത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വീഡിയോ എം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലേക്കനും കൂടി വിട്ടുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ബൈ ബൈ ഗായ്സ്